，你二人言行相悖，来吧，自己对对，孰真孰假。小雨，你可真够厉害的，敢直接告到夫子这里。宋主，我当你真有意讲和呢，到头来还是耍心眼儿。君子重诺守信，我是高看你了。夫子，学生并不认识这位公子。不知夫子所说的言行相悖，是指哪件事情啊？师姐当真是不认得师弟了。嗯、方才师姐和师弟一同入院，在转角处，师姐还问了师弟考场，并给师弟指了女学的方向。你小子倒是有能耐啊，竟敢倒打一耙！你既然有意捉弄，那我总不能坐以待毙吧？嗯听公子这么一说，公子确实是有几分面熟。不过三娘只记得方才公子是因为考试将至，所以三娘给公子指了路。至于这女学的事情，三娘倒真是不知呢。嗯，那师弟可以问师姐一个问题吗？公子请问。嗯，师姐和师弟分开之后，去了哪里？自然是去学堂念书啊。哦，师姐是宋家人，想必闭着眼也可以寻得到路吧。嗯既然是女学念书，那为何师弟不见师姐与我同行呢？你还有何解释？呃、啊，奸诈小儿！奸诈？要不我把这封信也给夫子看呢？啊啊夫子、啊，学生方才回忆起来，呃，我可能是不小心撞到路牌，所以给这位公子指错了路。但是学生只是着急上课，才犯了这样一个错，是学生的错。小雨哥哥，人家都认错了呢，可不可以行个方便，放我一马呀？哇，那那就再给你一次机会。<笑>父子，学生细想，刚才确实是学生误了时辰在先，师姐是为了师弟着想，这才好心办了坏事儿。此番误入女学，学生自知有错。学生，甘请夫子责罚。嗯。师姐啊，方才师弟言行有亏，还请师姐见谅。师弟闻此恳切，师姐自当不再责怪。罢了，既然是一场误会。你又能自省自查，知错能改，善莫大焉。你去吧。多谢夫子，夫子教诲学生谨记在心，还希望可以早日考入书院，跟随在夫子身边，汲取更多知识。